cinema crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோட போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அரண்மனையில புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்த அந்த வேலைக்காரி இறந்து போயிடுறாங்க அவங்களும் கங்காவோட அப்பா எப்படி இறந்து போனாரோ பாம்பு கடிச்சு அதே மாதிரிதான் இவங்களும் இறந்து போயிருக்காங்க அதனால எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க நந்தினி தான் இவளையும் கொண்டிருப்பாளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு போலீஸ் வந்து விசாரிக்கிறாங்க யாரு எதனால இந்த பொண்ணு இறந்து போனுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே கேக்குறாங்க வீட்டுல நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்களும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இவங்க அப்பாவும் இந்த மாதிரிதான் இறந்து போனாரு பாம்பு கடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றப்பதான் சரி நீங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த புத்தை இடிச்சு தலுங்க அதுல இருந்துதான் பாம்பு வந்து கடிக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க ராஜசேகருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது இந்த புத்துனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில இருக்க அந்த புத்தை இடிச்சு இடிச்சு தரமாட்டமாக்குறதுக்காக போறாரு வீட்டுல இருக்க எல்லாருமே பயந்து போய் பின்னாடியே வராங்க அப்பதான் கங்கா சொல்ற இந்த புத்துக்கு நான் வந்துட்டு எல்லா பூஜையும் பண்ண ஆனா இது எங்க அப்பாவே வந்து பழி வாங்கிடுச்சு இனிமே நான் வந்து இந்த புத்து இங்க இருக்க விட மாட்டேன் நீங்களே இடிச்சு இல்லாம பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவரும் அதே மாதிரி அதை இடிக்கிறது போறாரு அப்பதான் நம்பூதிரி சொன்னது எல்லாமே அவருக்கு ஞாபகம் வருது இந்த புத்து இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பண்ண எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து நம்மளால தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதனால அவர் என்ன பண்றாரு இல்ல நான் இதை இடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஞ்சு வழி வந்த மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணி அங்க இருந்து போயிடுறாரு இங்க நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே காயத்ரி என்ன பண்றாங்க நந்தினி கிட்ட போய் சொல்றாங்க அப்பதான் நந்தினி சொல்றாங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து மாய சக்தி தான் அந்த குதிரை யாரு அப்படின்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு முனிவரை போய் பார்த்தேன் ஆனா அவரையும் வந்து பஸ்பமாக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து கிடைச்ச அந்த மூணு ருத்ராஜ கொட்டை மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்கு அதை வச்சு நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி சொல்றாங்க இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுகிட்டே ஆகணும் ரொம்ப சீக்கிரமாவே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்தடுத்து யார் யார் இறந்து போவாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காயத்ரி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறா அப்பதான் இவங்க என்ன பண்றாங்க கையில இருக்க அந்த ருத்ராஜ கொட்டை எடுத்துட்டு போய் ஒரு அம்மன் கோவில்ல போய் கத்திட்டு இருக்காங்க இது எது மூலமா வந்தது இது மூலமா எனக்கு வந்துட்டு மாய சக்திய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரியே கையில இருக்க ருத்ராஜ கொட்டையும் அப்படியே உருண்டு போய் ஒரு தண்ணீர்ல போய் விழுந்துருது தண்ணீர்ல விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அது பின்னாடியே போய் இவங்களும் பாக்குறாங்க மூணு தலை உள்ள நாகம் வந்து அதுல பிம்பமா தெரியுது அது எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே நந்தினிக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பாம்பு தான் வந்து அவங்கள கொத்தி கொண்டு இருக்கு அப்ப இதுல என்னமோ சொல்ல வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இத பத்தி இன்னும் நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னா சேநாயகி அம்மா கிட்ட தான் நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு ருத்ராஜ கொட்டையும் எடுத்துட்டு அந்த ஐயாவோட அங்க போறாங்க அங்க போறப்ப சேநாயகி அம்மா அங்க இல்ல அவங்களோட சிசியர்கள் தான் அங்க இருக்காங்க அப்பதான் வந்துட்டு அம்மா இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வச்சு நாங்க என்ன வேணுமோ அதை நாங்க கேட்போம் அதுக்கு வந்து பதில் எங்களுக்கு கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நந்தினியும் அந்த முனியப்பனும் உள்ள போறாங்க அங்க இருக்க அருவா குதிரை கருப்பு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்த ஒன்னா முனியப்பனுக்கு ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு தோணுது ஒருவேளை இவங்கதான் வந்து காலச்சக்கரத்தை அடையிறதுக்காக இந்த மாதிரி மாய சக்தியா வேஷம் போட்டிருக்காங்களோ குதிரையில வர்றது வந்துட்டு கருப்பனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சது மட்டும் இல்லாம நந்தினி கிட்டையும் சொல்றாங்க சேனாகி அம்மா தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையுமே கேட்டவுடனே நந்தினி இல்ல அவங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்பவுமே நியாயத்துக்கு புறம்பா எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கத எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு அங்க இருக்க அந்த கருப்பரோட அருவால இருந்து எலும்பு சம்பளம் கீழே விழுந்துட்டு அந்த அருவால இருந்து ரத்தமா கீழே வடியுது அதை எல்லாத்தையுமே நந்தினி பாத்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுறாங்க அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்